ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து தனலட்சுமி கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இவங்களோட கொஷின் வந்து காலை நீட்டி உட்காரு இது காமனாக நம்ம எல்லாருமே சொல்கிறது தான் ஸோ இதை எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னா சிட் வித் யோர் லெக்ஸ் ஸ்ட்ரெச்ட் ஃபார்வர்ட் சிட் வித் யோர் லெக்ஸ் ஸ்ட்ரெச்ட் ஃபார்வர்ட் இவங்களுடைய அடுத்த கொஷின் வந்து நான் அந்த மழையை ரசித்தேன் ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னா ஐ அட்மயர் த ரெயின் இவங்க இன்னொரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மனசாட்சிக்கு பயந்து நட ஸோ இது எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ட்ரூத்ஃபுல் டு யுவர் கான்ஷியன்ஸ் ஸோ மனசாட்சி அப்படின்னா இங்கிலீஷில் நம்ம கான்ஷியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம இங்கிலீஷில் வந்து பயந்து நடக்கிறதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் உண்மையாக இரு அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஸோ பி ட்ரூத்ஃபுல் டு யுவர் கான்ஷியன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து விவேகானந்தன் கேட்டிருக்காரு ஹலோ விவேக் And uh, இவருடைய question வந்து வாழைப்பழம் தோல் மீது வழுக்கி விழுந்தான் ஸோ இது எப்படி நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னா ஹி ஸ்லிப்ட் ஆன் அ பனானா பீல் ஹீ ஸ்லிப்ட் ஆன் அ பனானா பீல் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து பேகம் கேட்டிருக்காங்க ஹலோ பேகம் அண்ட் இவங்களோட கொஷின் வந்து பம்பில் தண்ணி வருது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் த பம்ப் அண்ட் அதே மாதிரி பம்பில் தண்ணி நான் அடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஐ நீட் டு பம்ப் த வாட்டர் அவுட் ஐ நீட் டு பம்ப் த வாட்டர் அவுட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து லோகு குமுதா கேட்டிருக்காங்க ஹலோ அண்ட் இவங்களோட கொஷின் வந்து யார் யார்கிட்ட எப்படி பேசணும்னு உனக்கு தெரியல ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னா யூ டோன்ட் சீம் டு நோ ஹவு டு டாக் டு டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்னாலிட்டி டைப்ஸ் யூ டோன்ட் சீம் டு நோ ஹவு டு டாக் டு டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்னாலிட்டி டைப்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து தமிழரசி கேட்டிருக்காங்க நாங்கள் உங்களை காயப்படுத்தி இருந்தால் மன்னிக்கவும் ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னா ஐம் சாரி இஃப் ஐ ஹர்ட் யூ ஐம் சாரி இஃப் ஐ ஹர்ட் யூ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து லக்ஷ்மி கேட்டிருக்காங்க ஹலோ லக்ஷ்மி அண்ட் இவங்களோட கொஷின் வந்து இன்னைக்கு பேப்பர் போட்டால் மூணு மாதம் கழித்து எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ரிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ கார்பரேட் கம்பெனியில் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி பேசுகிறது உண்டு ஸோ இதில் வந்து பேப்பர் போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் புட் த பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கிலீஷில் யூஸ்வலாக இதை சொல்ல மாட்டோம் இதை நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம்னா இஃப் யூ அப்ளை ஃபார் ரெசிக்னேஷன் டுடே யூ கேன் ரிசைன் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆர் இஃப் யூ அப்ளை ஃபார் ரெசிக்னேஷன் டுடே த எம்ப்ளாயீஸ் கேன் ரிசைன் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து சரண்ஜித் கேட்டிருக்காரு ஹாய் சரண் அண்ட் இவரோட கொஷின் வந்து அம்மா இன்றைக்கி என்னை கூப்பிட வரமாட்டாங்க ஸோ இது எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம்னா மை மாம் ஓன் கம் டு பிக் மீ அப் டுடே My mom won't come to pick me up today. Next question is Geetha. Hello Geetha. And if you look at the question, we will go to the next question. So, how do we say this in English? I don't think we can reach the place. I don't think we can reach the place. Next question is Hello Geetha. Hello Geetha. And if you look at the question, we will reach the place. Next question is Stiola. Hi Stiola. And if you look at the question, அண்ட் இவங்களோட கொஷின் வந்து ரூமில் ஃபேன் வேஸ்ட்டாக ஓடிட்டு இருக்கு நீ ரூமில் இருந்து வெளியில் வரும்போது ஃபேனை ஆஃப் பண்ணிட்டு வா ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லலாம்னா ஃபேன் இஸ் ரன்னிங் ஃபார் நோ ரீசன் டேர்ன் ஆஃப் த ஃபேன் வென் யூ கம் அவுட் ஆஃப் த ரூம் த ஃபேன் இஸ் ரன்னிங் ஃபார் நோ ரீசன் டேர்ன் ஆஃப் த ஃபேன் வென் யூ கம் அவுட் ஆஃப் த ரூம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து நிவேதா கேட்டிருக்காங்க ஹாய் நிவேதா அண்ட் இவங்களோட கொஷின் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கால் பண்ண சொல்கிறேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கால் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ இது எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம்னா ஐ லாஸ்க் மை ஹஸ்பண்ட் டு கால் யூ ஆஃப்டர் ஹீ கம்ஸ் ஐ லாஸ்க் மை ஹஸ்பண்ட் டு கால் யூ ஆஃப்டர் ஹீ கம்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்றைக்கி நிறைய டைம் எனக்கு இல்லாததுனால நான் ரேண்டமாக ஒரு டென் கொஷின்ஸ் பிக் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக மிச்ச கொஷின்ஸ் நான் நெக்ஸ்ட் செஷனில் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்